కేరళలోని పల్లకాడ్ అనే సిటీలోని సైలెంట్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్కు చెందిన ఏనుగు అడవుల ఆహారం కోసం వెతుకుతూ ఉంది అటువంటి సమయంలో అది మల్లాపురం చేరుకుంది ఆ ప్రాంతంలో ఆహారం కోసం వెతికే సమయంలో దానికి ఒక పైనాపిల్ కనిపించింది అప్పటికే ఆకలితో ఉందేమో పాపం ఆ ఏనుగు ఆ పైనాపిల్ని తినేసింది అయితే అది తిన్న తర్వాత తెలిసింది అది పైనాపిల్ కాదని ఒక బాంబు అని అయితే అది తెలుసుకునే లోపే ఆ ఏనుగు నోట్లో బాంబు అనేది పేలింది దాంతో దాన్ని ఎవరు మొత్తము నెత్తరు కారుతూ పాడైపోయింది అప్పుడు ఏం చేయాలో తెలియని స్థితిలో పక్కనే ఉన్న ఒక నదిలోకి వెళ్ళిపోయింది ఈ ఏనుగు ఆ నది మల్లాపురంలోనే ఉంది అయితే ఏదైనా జంతువులకి కోపము లేదా బాధ వస్తే వెంటనే చుట్టుపక్కల ఉండేవారిపైన దాడి చేస్తాయి పాపం ఈ ఏనుగు మాత్రం అంత బాధని భరిస్తూనే పక్కనే ఉన్న నదిలోకి వెళ్ళింది బాంబు పేలిన తర్వాత ఆ బాధను భరించలేక తన నోరు తొండము మొత్తము కూడా నీటిలోనే పెట్టి అలా ఉండిపోయింది అయితే బాంబు గట్టిగా పెరడం వల్ల తన లోయర్ పార్ట్స్ అంటే నోరు ఊపిరితులు మొత్తం అన్నీ చిన్న భిన్నమైపోయాయి దీంతో అందులోనే ఊపిరాడక చనిపోయింది ఏనుగు బరువుగా ఇంకా బలంగా ఉండడంతో అది నాలుగు కాలబడిన నిలబడినట్టుగా ఉండి అలాగే చనిపోయింది చూసిన వారంతా ఈ ఏనుగు నీటిలో ఉంది అని అనుకున్నారే తప్పితే చనిపోయిందని ఎవరు అనుకోలేదు కాబట్టి రెండు రోజుల తర్వాత ఇలా ఏనుగు బయటికి రావడం లేదని చెప్పి అక్కడ ఉండే ప్రజల మొత్తము ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్కి కవురు పెట్టారు అప్పుడు ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్లు కూడా వచ్చి ఏనుగుని చూసి అది ఇంకా బడికే ఉందని భ్రమతో దాన్ని బయటకు తీయడానికి మరో రెండు ఏనుగులు తీసుకువచ్చారు ఆ ఏనుగులు సురేంద్ర మరియు నీలకంఠ అయితే ఆ ఏనుగులు వచ్చి ఈ ఏనుగును బయటకు తీసాక తెలిసిన విషయం ఏమిటంటే ఆ ఏనుగు చనిపోయిందని ఏనుగు చనిపోయిన నాటికి దాని వయస్సు పదిహేను సంవత్సరాలు ఏనుగును పోస్ట్మార్టం కోసం తీసుకువెళ్లారు ఏనుగు పోస్ట్మార్టం చేసిన తర్వాత ఆ ఏనుగు చనిపోవడానికి కారణం ఆ బాంబేనని తేల్చారు ఆ బాంబు పెరడం వల్లనే దాని ఊపిరితిత్తులు అనేవి పాడయ్యి నీళ్లు వెళ్ళి చనిపోయిందని తేల్చారు డాక్టర్ డేవిడ్ అబ్రహాం దానికి పోస్ట్మార్టం చేశారు పోస్ట్మార్టం చేసిన ఆ డాక్టర్ నేను ఇప్పటి వరకు రెండు వందల యాభై పైగా పోస్ట్మార్టంని చేశాను ఇరవై సంవత్సరాల్లో నా కెరియర్లో నేను ఎప్పుడు ఇలాంటి కేసుని చూడలేదని ఈ కేసు నన్ను చాలా బాధ పెట్టింది అని ఆ ఏనుగు కడుపులో నుంచి నేను ఒక నెల బేబీని బయటకు తీశాను అని చెప్పారు అయితే అతను మాత్రం ఈ ఏనుగు ప్రెగ్నెంట్ అని అనుకోలేదట ఆ ఏనుగు యొక్క గుండెని కత్తిరించినప్పుడు ఎమ్నోటెక్ ఫ్లూయిడ్ అనేది బయటికి రావడం కనిపించింది అప్పుడే నాకు అర్థమైంది అది ప్రెగ్నెంట్ అని చెప్పారు అయితే అక్కడ ఉన్న సీనియర్ ఆఫీసర్ ఈ సంఘటన గురించి ఇలా చెప్పారు ఇక్కడ చాలా జంతువులు ఇటువంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటాయి ముఖ్యంగా ఏనుగులు వీటిని ఎక్కువగా ఎదుర్కొంటాయి ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల వారు చాలా రకాలుగా పొలాలను పండిస్తూ ఉంటారు వాటిలో ఉండే పంటను తినడానికి అడవి పందులు వస్తాయి అడవి పందులు వచ్చినాయి అంటే పంటను మొత్తం నాశనం చేయకుండా వెళ్ళవు అటువంటప్పుడు ఈ పంటను కాపాడుకోవడానికి సాధారణంగా కొన్ని కొన్నిసార్లు కంచెను వేసి ఆ కంచెకు విషాన్ని పోస్తారు లేదా మరికొన్నిసార్లు ఇలాంటి ఎక్స్ప్లోజివ్ని పెడుతూ ఉంటారు అలా పెట్టడం వల్ల ఈ అడవి పందులు లేదా ఎటువంటి జంతువులైనా సరే ఆ కంచెకి లేదా ఎక్స్ప్లోజివ్ దగ్గరికి రాగానే ఆ బాంబు అనేది పేలుతుంది ఇలా అడవి పందులనే వాటి బాధ ఉండదని చెప్పి ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటారట ఇది ఇల్లీగల్ కానీ మరికొందరు మాత్రం స్వార్థంతో అడవి పందులు చంపి వాటి మాంసాన్ని అమ్మడానికి ఇలాంటి పనులు చేస్తారు మనార్కా డివిజన్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ అయిన కేకే సునీల్ కుమార్ గారు మాట్లాడుతూ ప్రస్తుతం ఆ ఏనుగు బాంబు దాడిలోని చనిపోయిందని మాకు అనిపిస్తుంది ఒకవేళ ఎవరైనా సరే దాన్ని కావాలని అలా పెట్టారా లేదా అడవి పందులకు పెట్టిన పైనాపిల్ని ఏనుగు తిన్నదా అనే విషయంపైన ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నామని చెప్పారు అయితే ఏనుగు తాను చనిపోయిన నదికి దగ్గరలో గాయపడలేదట ఆ నదికి పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఎక్కడో ఒక చోట గాయపడి ఆ తర్వాత మాత్రమే నదికి దగ్గరలోకి దిగి చనిపోయిందని చెప్తున్నారు ఆ నదికి పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ప్రాంతంలో మనుషులు ఎవరూ ఉండరు అలాంటి ప్రదేశంలో ఎవరికి దొరకకుండా అడవి పందిని పట్టుకోవడానికి పైనాపిల్ పళ్ళు లేదా ఏదైనా పళ్ళను పెడుతూ ఉంటారు కొన్ని రోజుల తర్వాత వచ్చి చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఏదైనా అడవి పంది లేదా ఏదైనా జంతువు కానీ వాటి యొక్క పళ్ళను తిని చనిపోయినట్లుగా ఉంటే వాటిని తీసుకువెళ్ళి అమ్ముకుందామని అనుకుంటారు అయితే ఈ పళ్ళు ఎవరు పెట్టారో తెలియలేదు ప్రస్తుతానికి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నామని చెప్పారు ఈ ఫారెస్ట్ ఆఫీస్ డిపార్ట్మెంట్ దీనిపైన ఎఫ్ఐఆర్ని నమోదు చేసింది అయితే ఇలాంటి సంఘటనలు ఇక్కడ కొత్త ఏమీ కాదు ఇంతకుముందే ఇలాంటి ఒక ఏనుగు ఇలాగే చనిపోయింది కానీ అది అంతగా వెలుగులోకి రాలేదు ఇది బేబీతో చనిపోయిన వలన ఈ వార్త ఇంతగా వైరల్ అయ్యింది